టీవీ సీరియల్ నటి నాగ ఝాన్సీ ఆత్మహత్య ఎందుకు చేసుకుంది ప్రేమలో ఓడిపోయానా ప్రియుడు సూర్య నమ్మించి మోసం చేశాడనా లేక ఇంకేమైనా కారణాలున్నాయా నాగ ఝాన్సీ ఆత్మహత్య వెనుక అసలేం జరిగింది ప్రియుడు సూర్య అలియాస్ నాని ఆత్మహత్యకు ముందు నాగ ఝాన్సీ సూర్యతో మాట్లాడారా సెల్ఫీ కూడా తీసిందా నాగ ఝాన్సీకి సంబంధించిన రెండు ఫోన్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు వాటిలో కొన్ని అవుట్ గోయింగ్ ఇన్కమింగ్ కాల్స్ సహా వాట్సాప్ చాటింగ్ డిలీట్ చేసినట్లు గుర్తించారు కాల్ డేటా ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు టీవీ సీరియల్ నటి ఝాన్సీ ఆత్మహత్య కేసు ఎన్నో అనుమానాలకు తావిస్తోంది ప్రియుడు సూర్య తీరు వల్లే కుమార్తె ఝాన్సీ ఆత్మహత్య చేసుకుందని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు ఝాన్సీ కాల్ డేటా వాట్సాప్ చాటింగ్లను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు ఆత్మహత్యకు ముందు ఝాన్సీ పద్నాలుగు వాట్సాప్ మెసేజ్లు సూర్యకు పంపించినట్లు తెలుస్తోంది అయితే ఈ మెసేజ్లను సూర్య డిలీట్ చేసినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు సూర్యను అదుపులో తీసుకుంటేనే అన్ని విషయాలు వెలుగు చూసే అవకాశముంది ఝాన్సీ సూర్యతో ఏం మాట్లాడాడు ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి సంభాషణ జరిగింది ఆ తర్వాతే ఝాన్సీ చనిపోవాలని నిర్ణయించుకుందా అన్న విషయాలపై క్లారిటీ కోసం పోలీసులు కేసు విచారణ సాగిస్తున్నారు నాగ ఝాన్సీ సొంతూరు కృష్ణా జిల్లా ముదినేపల్లి మండలంలోని వడాలి అయితే కొన్నాళ్లుగా ఆమె కుటుంబం హైదరాబాద్ శ్రీనగర్ కాలనీలోని సాయిరాం రెసిడెన్సీలో నివాసముంటోంది పవిత్ర బంధం సీరియల్లో ఏడాది పాటు నాగ ఝాన్సీ నటించింది ఆ తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా ఆమె నటనకు దూరమయ్యారు సహచర నటి ద్వారా పరిచయమైన విజయవాడకు చెందిన సూర్యతో ప్రేమ వ్యవహారం కారణంగానే నటనకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది సూర్య గత రెండు నెలల నుంచి తమగా వేధించాడంటున్నారు కుటుంబ సభ్యులు ఆ వేధింపులు భరించలేకే కుమార్తె ఆత్మహత్యకు పాల్పడిందని ఆరోపించారు పెళ్లికి అబ్బాయి తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకుంటే తమకెలాంటి అభ్యంతరం లేదని పలుమార్లు చెప్పామన్నారు కానీ ఇంతలోనే దారుణం జరిగిపోయిందని వాపోయారు ప్రేమ పేరుతో తమ కూతుర్ని సూర్య శారీరకంగా మానసికంగా చిత్రహింసలకు గురి చేశాడని ఆ వేధింపులు తట్టుకోలేకే ఝాన్సీ ఆత్మహత్య చేసుకుందన్నారు పేరెంట్స్ పండక్కి వెళ్ళి మీ పండగ నుంచి ఇంటికి వచ్చింది పిల్ల పిల్ల బాగా వచ్చారు ఇంకా అంతకుమించి ఏం జరిగిందో మాకు తెలియదు మేము ఇప్పుడే వచ్చాం నేను ఇప్పుడే వచ్చానండి నేను ఇప్పుడే వచ్చాను లేదు నేను తెలియదు నువ్వు నాకు ఫోన్ రాత్రి తొమ్మిది ఇంటికి ఫోన్ వస్తే నేను బయలుదేరి మేము వచ్చేటప్పటికి ఏడింటికి వచ్చాను తెలియదండి ఇంట్లో మీ అమ్మాయి మీతో పాటు ఉంటుందా బయట సూర్య అనే వ్యక్తి ఉంటుందని చెప్తున్నారు సూర్య అనే వ్యక్తి మీకు తెలుసా కనీసం తెలీదండి <laughs> మీ కూతురు చనిపోయిన విషయం అయితే మీకు తెలిసి మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత పోలీసులు మిమ్మల్ని ఏం అడిగారు మీ అమ్మాయి సెల్ ఫోన్ కారణం ఏంటంటే మీకు తెలియదు తెలియదు ఎప్పుడైనా చెప్పుకుందా ఇట్లా ఎవరైనా వేధిస్తున్నారని కానీ అనలేదు